भाई बहुत गर्मी है आप आके बैठे मैं आपके लिए पानी गिलाती हूँ हाँ। अली अंदर आओ बेटा आज मेरा बच्चा भाई मरियम बहुत गुस्सा है मुझे तुम पे हैं? भाई हद कर दी तुमने ना बच्चे का बैग लिया ना कुछ और सिर्फ वर्दी और किताबें भाई वो किताबें किस में लेके जाया गया स्कूल बीबी आपके सामने ही है सब हालात किताबें लेते लेते सारे पैसे खत्म नहीं हो गए थे भाई मैं जो चीज ठीक के कह रही थी कि मुझसे ले लो आपका ही तो सब दिया हुआ है बेबी अच्छा बस करो फजूल बातें बंद करो अरे कितनी चीजें थी जो तुमने अली के हाथ से छीन कर वापिस रख दी क्या गुजरी होगी उस मासूम के दिल पर ठीक है ना उसको भी तो एहसास होना चाहिए अपने हालात का मैंने तुम्हारा इलाज सोच लिया है दाखिल तो नहीं होना पड़ेगा कहीं अच्छा मुझे ये बताओ कि वो बेचारा ये किताबें किस में लेकर जाएगा स्कूल मेरे पास है एक पुराना बैग फिलहाल उसी में भेज दूंगी तो बाद में देखी जाएगी नए ले, ले दूंगी मरियम मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आती ना तुम्हारे अब की ना तुम्हारे बाद की हद हो गई भाई कभी कोई बात कभी कोई बात जो बात करती हूँ उसी बात से इनकार कर देती अली अली बेटा इधर आओ ये देखो इतनी सारी नई नई किताबें हैं तो मेरा बेटा स्कूल स्टार्ट करेगा ये बुक्स कब पढ़नी है भी पढ़नी है और क्या सारी की सारी सारी की सारी इतनी ज्यादा थोड़ी है और अभी से पढ़ के जाओगे तभी तो फर्स्ट पोजीशन आएगी एक बात मैं तुम्हें बता दूं लेकिन कभी भी अगर तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन से कम आई ना तो अम्मी बहुत नाराज हो जाएंगी तुमसे समझ आई मैं हमेशा फर्स्ट आऊंगा <laughs> ये ना बात चलो ये देखो ये देखो कितनी अच्छी नई नई हमारी किताब ये क्या लिखा है वन कार वन कार बिल्कुल सही और ये फोर ग्लव ये बात फर्स्ट तो आएगा ही मेरा बेटा चलो चलो लिखना शुरू करो नहीं नजर आ रहा है तुम्हें नींद आ रही है तुम्हें कुछ नहीं होता है एक मिनट में ये लो ठीक हो गया चलो ये एक आगे लिखो विद मरियम हाँ रशीदा इधर हूँ आ जाओ जाग रही हो हाँ हाँ आओ ये लो तुम्हारा पसंदीदा सुहाजना पकाया था इसकी क्या जरूरत थी मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारे बगैर खाएं बहुत मजे का लग रहा है चलो लिखो ये बच्चे पे क्या जुल्म कर रही हो कल उसका पहला दिन है तो पहले दिन ही कामयाब होगा ना तो ठीक रहेगा तुम तो ऐसे तैयारी करवा रही हो जैसे कल उसका पेपर है हाँ तो इसको हर रोज इसी तरह स्कूल जाना है जैसे इसका पेपर हो चलो चलो लिखो क्या करती हो बच्चे की आंखें खराब हो जाएंगी कल से उसकी पढ़ाई शुरू होगी ना तो तब पढ़ा लेना आंखें खराब होंगी तो ऐनक पहन लेगा मुस्तकबिल खराब हो गया तो फिर क्या करेगा है तुम्हारा कोई इलाज नहीं है अच्छा बेटा तुम पढ़ो तुम्हारी अम्मी का कोई इलाज नहीं है हम तो तुम्हारे साथ हमदर्दी कर सकते हैं मैं जा रही हूँ ठीक है चलो आगे चलो ना आगे ठीक से लिखना स्पाउट एस शरारत बिल्कुल ना करना समझे और मिस जो भी सवाल करें फौरन हाथ खड़ा करना और जवाब देना सबसे पहले ठीक है सारी किताबों के पहले चैप्टर्स तो तुमने पढ़े हुए हैं याद है कि नहीं पहले ये बता अम्मी छुट्टी कब होगी बेटा आज तो जल्दी हो जाए शायद पहला दिन है तुम देखो ब्रेक में कैंटीन से कुछ ना खाना जो अम्मी ने दिया है बस वही खाना और बिस्मिल्ला भी पढ़नी है शाबाश और मिस अगर कोई होमवर्क दे तो फौरन उसको नोट कर लेना ठीक है भूलना नहीं है आई समझ चलो अब स्कूल आने वाला है जरा तेजी तेजी चलो 
दिखाओ क्या हुआ अपने शोहर को देखकर ही परेशान हो गई अगर शोहर एक साल बाद घर आएगा तो परेशान ही होंगे ना सलाम ना दुआ शिकायतें ही शिकायतें और कोई बात है तुम्हारे पास करने के लिए अली कहा है अली कहा है काम पे गया क्या काम अली और क्या जब बाप के होते हुए बच्चा यतीमों की जिंदगी गुजार रहा हो तो काम ही करेगा ना यार मैं एक साल के बाद इस घर में आया हूँ और तुम वहीं की वहीं खड़ी हुई हो क्यों आए ना आते ये जहमत भी ना करते यही देखने आए ना कि हम जिंदा हैं या मर गए तुम अपनी बकवास बंद करोगी या नहीं खुद को बाप कहते हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि आज पहला दिन है उसके स्कूल का क्या फैर आपको इससे क्या आप तो आजाद है इन सब फिक्रों से कहा दाखिल करवा दिया उसे आपको कोई हक है वैसे ये सवाल करने का मैं बाप हूं उसका काश ये तोमत खत्म करने का कोई तरीका होता मेरे पास मरियम आवाज आहिस्ता रखें अपनी कहा दाखिल कराया तुमने मेरे बच्चे को कहीं पे जहां पे आपके फर्जी पीर ने मना किया क्या तुम जानती हो वहां उसकी कैसी तरबियत होगी मैं अली को दाखिल करवाने ही आया था अच्छा वाकई कहा कौन से स्कूल में वो मेरे एक दोस्त का आ, स्कूल है प्राइवेट इदारा है वो दीनी तालीम के साथ ही मैट्रिक भी करवाते हैं बच्चे को अच्छा इंस्टीट्यूशन है अच्छा तो फिर आप ऐसा करें कि आप एक तीसरी शादी कर लें जबान संभाल के बात करो मरियम जबान ही तो संभाली भी ना दिल वरना तो आप घर से निकलने के काबिल ना रहे इसीलिए मैं इस घर में नहीं आता क्यों नहीं आते इस घर में वो मुझे अच्छी तरह पता है लेकिन खैर मुझे अब देर हो रही है मुझे अली को स्कूल से लेने जाना पहले ही बहुत दिले हो गए पहला दिन है उसका स्कूल का और मैं टाइम से भी ना पहुंचूँ आपकी वजह से आप चलेंगे साथ छोड़ने नहीं गए ले नहीं चले कम अज़ कम वो बाप को पहचाने तो सही मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है मुझे वहाँ पहुँचना है और तुम जानती हो कि मैं कैसा महसूस करता हूं उस जगह के बारे में बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम अली को भी कल से वहां ना भेजो और ये ये लो पैसे ये एक साल के बाद ये भी इससे ज्यादा तो लोग जकत में ही दे देते तुम्हें कितने चाहिए बताओ अली के दाखले की फीस रहती है अभी नहीं दी मैंने अभी तक कितनी फीस है पचास हजार क्या पचास हजार क्यों कभी देखे नहीं क्या आपने कहा दाखिल करवा दिया तुमने मेरे बच्चे को हटाओ उसे वहां से फौरन ये लालची लोग हैं क्या सिखाएंगे किसी को बिल्कुल सही किया तुमने ऐसे शख्स के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए था वैसे बेगैरती की भी हद होती है लोग तो अपनी औलाद के लिए भीख तक मांगते हैं और क्या इससे पहले तो ना मैंने ऐसा बंदा देखा ना सुना रशीदा बेहिस लोगों से दुनिया भरी पड़ी है लेकिन अपनी औलाद का बुरा सोचने वाला शख्स पहली बार देखा है मैंने कसम से एक साल के बाद आया और सिर्फ पांच हजार रूपए तो बात हो बा मरियम तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं खुदा ने खुद तेरा हाथ पकड़ रखा है लेकिन बीबी अली की फीस का क्या होगा पता तो यूं निकल जाएगा अरे खुदा के होते हुए क्यों डरती है तू और क्या पर अगर दाखिले की फीस जमा ना करवाई बीबी तो उसको निकाल देंगे वो स्कूल से उन्होंने मुझसे खुद कहा है अरे ऐसी की तैसी उन लोगों की ऐसे कैसे निकाल देंगे जब हम फीस जमा करवाएंगे हद हो गई बस तू बेफिक्र हो जा और क्या तुम ऐसी खाम खा परेशान होती रहती हो मरियम 
मैं पच्चीस हजार की कमेटी इकट्ठी कर रही हूँ बस एक आध दिन में इकट्ठी हो जाएगी पहली कमेटी तू ले लेना बस फिक्र नहीं कर अल्लाह पे भरोसा रख बाकी के पैसे भी हो जाएंगे चल अब खुश हो जा बेटा उठो स्कूल का टाइम हो गया अब सोते ना रह जाना अच्छा ना लेटे रहोगे बस सारे वक्त रशीदा रशीदा हाँ क्या हुआ ये ये पैसे तुमने पे किया मेरे सहन में कौन से पैसे एक मिनट आ सकती हूँ उधर हाँ अभी आती हूँ तूने किसी को देखा नहीं फेंकते हुए कहा देखा सुबह उठी हूँ तो यहाँ सहन में पड़े हुए थे और गिन के देखे तो पूरे पचास हजार इसीलिए मैंने सोचा तुमसे पूछ लो तो तू रख ले ना इसमें परेशानी की क्या बात है तू ये समझ के खुदा ने तेरी मदद की है देख तुझे पचास हजार की जरूरत थी ना ये पूरे पचास हजार है बस रख ले जाओ अली बेटा जाके अपना बैग लेके आओ सही कैसे रशीदा ना मुझे पता है कहाँ से आए किसने फेंके मेहनत की बात तो है वैसे ये तो पता लगाना बहुत जरूरी है क्या पता कैसा पैसा है किस नियत से फेंके गया है कोई नियत तो जाहिर है नेक है देख तुझे पचास हजार की जरूरत थी ना ये पूरे पचास हजार है तो नियत जाहिर हो गई तो बस तू रख ले नहीं रशीदा नहीं देख अगर तुझे पता है तो बता दे मुझे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ हाई अगर पता होता तो मैं तुझे जरूर बता देती मैं तो यही कहूंगी कि खुदा ने तेरी गैब से मदद की है ले रख ले अच्छा मैं जरा अली को स्कूल छोड़ा उसे नाश्ता तो करा ले मरियम करा लूंगी ना रास्ते में अली बेटा आ जाओ आप सलाम भाई साहब वालेकुम असलम हमारा शहजादा स्कूल जा रहा है माशाल्लाह भाई साहब एक बात पूछनी थी आपसे जी बहन मगर आप इतनी परेशान क्यों हैं बात ही कुछ इस तरह की है आज सुबह मेरे सहन में ये पचास हजार रुपए पड़े हुए थे पता नहीं किसने फेंके किसके हैं प्लीज भाई मुझे बता दे कहीं आपने तो ये मदद नहीं की मेरी अरे बहन काश मैं इस काबिल होता वैसे जिसने भी ये नेक काम किया है बहुत अच्छा किया है लेकिन पता करना तो जरूरी है ना पता करके उस नेक आदमी की नेकी क्यों जाया करना चाहती है ठीक है खुदा हाथ निकालो कौन आ गया सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम बीबी से मिलना था सलाम बीबी ये सुबह किसी ने मेरे सहन में पचास हजार रुपए फेंके हुए थे उस वक्त से परेशान हूं जी मेरे सहन में बीबी कहीं ये मदद आपने तो नहीं की तो ठीक है बीबी बेशक वही है सबब बनाने वाला लेकिन ये मेहरबानी आपकी है तो बता दें तो ऐसे मुबारक हो लोगों के घरों में बारिश गिरती है ओले गिरते हैं आपके घर तो पैसे गिरे हैं बाजी ये तो परेशानी है कि ये सब हुआ कैसे देखे बाजी कुछ पर्दे अल्लाह रखता है अगर उसकी रजा यही है तो आप क्यों हटाती है पर्दा 
मगर शुक्र पढ़िए और उस बंदे को दुआएं दीजिए और जाकर अली को स्कूल दाखिल करवाइए ताकि उस अल्लाह के बंदे को सवाब पहुंच सके लेकिन वो हो कौन सकता है आ, इसके अब्बू आए थे कहीं वो तो नहीं वो तो खैर तो पांच हजार रुपए दे के वापस भी ले गए थे पचास हजार तो शायद वो दस सालों में भी ना दे चले फिर तफ्तीश छोड़े और जाके राजा साहब की फीस जमा करवाइए देखा जाएगा जो होगा अली चलो बेटा स्कूल के लिए देर हो रही है आ जाओ <laughs> अब ये वजीफा खत्म होगा तो कुछ खाने के लिए मिल जाएगा मुझे लगता है मुझे खुद ही नाश्ता बनाना पड़ेगा खाला वाह सलाम चाचा वालेकुम सलाम कैसी हो बेटा बस ठीक हूँ जीती रहो ये चाचा मेरे मेरे घर में ना कोई देखे इतने सारे पैसे छोड़ के चला गया आपको तो नहीं पता उसके बारे में नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता चलो ठीक है फिर चलो अली अब थोड़ी सी पढ़ाई भी कर ले देखो तुम्हें ना अब हर लफ्ज को फर्क फर्क तरीकों से इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है अब जैसे ये लफ्ज है प्ले इसके साथ मुझे जल्दी से तीन जुमले बना के बताओ अम्मी लिख रही हैं चलो अम्मी स्कूल का होमवर्क तो हो गए हाँ तो पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होती ना चलो एक जुमला बताओ मुझे प्ले बड़े हो के भी नहीं बड़े हो के तो बल्कि और पढ़ना पड़ता है कई लोग तो बड़े होके पढ़ाते भी हैं। फिर मैं बड़ा नहीं होगा। बड़े तो तुम हो गए हो बेटा चलो अब प्ले का एक जुमला बनाओ मैं अम्मी तू आज बुरी चीज होती है क्या क्यों? मेरे पास तो कोई टॉयज नहीं है तो बेटा तुम्हें क्या करना है टॉयज का है इतनी सारी किताबें हैं तुम्हारे पास टॉयज पे फजूल में पैसे खर्च करने से बेहतर है इंसान को अच्छी सी किताब ले ले है न अम्मी फिर बाकी लोगों के पास क्यों प्यार होते हैं वो पढ़ते नहीं है क्या तो ही चाहिए तुम्हें अच्छा ये लो अच्छा जी देखना अली के पास कैसा तो ही आने वाला है हम्म और ये अली का क्या बन रहा है मिल गया ना मेरे बेटे को टॉय अलिफ अनार बे बकरी पे ते तितली ते से समर जीम जूता चे से चमकार चमकादर हे अरे वाह भाई मरियम वाह कोई मौका तुम हाथ से जाने नहीं देती इस बेचारे को पढ़ाने का तो मेरे पास इसके अलावा है ही क्या बीबी अभी तो मेरा इम्तिहान शुरू हुआ है तो इस मासूम पे उतना ही बोझ डालना जितना ये उठा सके अच्छा मुझे ये बता तूने इसकी फीस जमा करवा दी नहीं अभी नहीं मरियम अभी उठ मेरे साथ मैं किसी अच्छे से डॉक्टर के पास तेरा इलाज करवा के आऊ बेबी आप खुद सोचें मैं वो पैसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ मेरा दिल नहीं मानता तेरे दिल के साथ मसला क्या है मरियम हैं? ये उतने ही पैसे हैं ना जितनी तेरी जरूरत थी इसका साफ मतलब है 
कि किसी ने तेरी मदद की है और ये अल्लाह की रहमत है बस वो अपना नाम नहीं बताना चाहता किसी को और पूरा मोहल्ला तुझे ये बात समझा चुका है लेकिन तेरी समझ में कोई बात नहीं आती अचार डाल दे इन पैसों का अच्छा बीबी नाराज तो ना हो ना मैं तो बस सुबह पहला काम इसकी फीस जमा करवा दे हाँ कहीं वो मेरे बहनोई तो नहीं थे मगर बहनोई हाँ लेकिन उन्हें तो इस घर का पता भी नहीं आता अरे जो भी है शुक्र कर न शुक्री ना कर उस पे शक करके हैरत है वैसे इस जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं हैं अगर ना होते ना तो ये दुनिया ना जाने कब की तबाह हो चुकी होती बस तू जल्दी से वजू कर और शुक्राने के दो नफल अदा कर और ये सोच कि अल्लाह अगर ये ना करता तो क्या होता मैं तो खुद बहुत डरी हुई थी कि इस मासूम अली का क्या होगा लेकिन अल्लाह बहुत कार सास है देने वाला है खुदा ने तेरी दुआएं सुन ली है मरियम शुक्र अदा कर खुदा का शुक्र अदा कर बाजी अरे बाजी बड़ी बड़ी मुबारक हो आपका तो शुक्रिया करना था मुझे आपकी वजह से एक हफ्ता मिल गया हमें अरे बाजी शुक्र सिर्फ अल्लाह का बंदों का नहीं तो ठीक है मगर फिर भी चलें जी शुक्रिया ले लिया आपका ये बाप हमारे छोटे राजा साहब के लिए रखी है अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है नहीं बाजी ये आपके लिए थोड़ी ना लाया हूँ ये तो हमारे इस मोहल्ले के प्रिंस अली बाबा के लिए लेकर आया हूँ मैं बहुत मेहरबानी आपको क्रिकेट खेलने आती है ऐसी कि तोबा तोबा कर उठती है दुनिया चलो बेटा बाजी ये आप शायद चाचा बन्नू की दुकान पर बोलाई थी नहीं वो असल में मुझे चाचा बन्नू ने खुद बताया कि सुतानी जी आई थी और वो ये शॉल यहाँ भूल गई है नहीं वो अब बात सुनो भाई अली टी ट्वेंटी खेलेंगे शाम को गली में आ, ऐसा करते हैं तुम्हारे घर ठीक है डन अच्छा बाजी खुदाफिज खुदाफिज बहुत मेहरबानी खुदाफिज बाजी दिखा बेटा राइटिंग देखी है अपनी ऐसा लग रहा है जैसे पैरों से लिखा है तुमने और ये क काफ इसका एक डंडा होगा और ये ग गाफ के दो डंडे ये दोबारा करना होगा तुम्हें ध्यान से करना आप ओ मुबशर बेटा दिल में पढ़ो इस तरह तो सब बच्चे डिस्टर्ब होंगे हाँ जी अली हो गया काम अम्मी अभी लास्ट लाइन लेती है दिखा शाबाश और कोई होमवर्क है अम्मी सुबह आठ की बुक लेके जाएंगे हाय तू तो इस वक्त क्यों बता रहे हो मुझे दिखाओ डायरी लो बे ये तो बाजार से लानी पड़ेगी उसके साथ कलर्स भी लाने हैं चलो तुम करो थोड़ी और इसके अंदर प्रैक्टिस में आए
जमीन तुम्हारे अबू ने दो महीने से ट्यूशन ही नहीं भेजी अम्मी ने अबू से आज भी कहा था हाँ उन्होंने कोई अगला दिन बता दिया होगा है ना नहीं मिस वो कह रहे थे जल्दी ही दे दूंगा तो उनकी जल्दी कब होगी मुझे अभी जरूरत है मैं घर जाके बता कर रहा हूँ क्या पता करोगी जवाब तो मुझे पता ही है अरे हम तो जाके रोको उसको रेडी वाले प्लास्टिक के बर्तन दे दो छान बुरा दे दो देखना वो निकल ना जाए रोक के रखना बाजी इसके तो तीस रुपए मिलेंगे आपको क्या सर तीस जी बाजी पूरे शहर में इससे ज्यादा कोई पैसे नहीं देगा आपको अच्छा चलो ठीक है अच्छा सुनो मेरे पास एक बाल्टी है उसके कितने दोगे नहीं बाल्टी बिल्कुल नहीं है दो महीने पहले लिए छान बुरा दे दो अली बेटा चलो बस करो खेल तो तुम्हारी वजह से उनको मैंने बंद किया हुआ तुम उनको पीछे ही पड़े रहते हो चलो उठो उठ के अपनी किताब पकड़ो अम्मी सारा तो हो गए तो ठीक है जो लाइब्रेरी से लाए थे किताब वो पढ़ लो चलो आओ तो मैं तुम्हारे मुंह हाथ भी धुलाऊ आ जाओ मेरा बेटा उठो छोड़ दो उनको चलो उठो अली आओ करके मुँह हाथ दो उठो उठो छोड़ दो अब उसको आ जाओ छोड़ो उठो कौन वाहिद अरे भाईजान आइए ना सलामकुम वालेकुम असलाम कैसी हो बस बिल्कुल ठीक जीती रहो आप अपनी बहन को भूल जाए भूलने की तो बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हारी याद बहुत पक्की हो चुकी है <laughs> ये इस तकलुफ की क्या जरूरत है भाईजान रख लो क्या हाल है शहजादे ठीक अली बेटा मामू को सलाम किया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आई एम बैठे ना भाईजान मैं चाय बनाती हूं मैं तो सोच रहा था कहीं बाहर चलते हैं खाना भी बाहर खा लेंगे नहीं नहीं भाईजान सुबह स्कूल है अली का चला जाएगा स्कूल वैसे भी बेचारा जाता कहां है नहीं भाईजान इसको उन चीजों का आदि नहीं बनाना चाहती जो मैं इसको दे ना सकूं देखो तुम आराम से मानोगे या फिर मैं हुक्म दू भाईजान आपका तो मजाक भी मेरे लिए हुक्म है दो मिनट में आई तैयार करा उसको आ जाओ बेटा क्या नादिर ने अली के स्कूल खत लिख दिया मुझे तो उसने यही बताया तो अब क्या होगा भाईजान? इतनी मुश्किल से तो दाखला हुआ है इसका वहाँ पे। हाँ वाकई तो छोटा मोटा स्कूल थोड़ी है वो तो लिखा क्या है नादिर ने खत में कहीं निकाल तो नहीं देंगे बच्चे को स्कूल से ठीक है बताओ तुमने क्या अपनी सारी जिंदगी ब्राजील के जंगलों में गुजारी वो जितने चाहे खत लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कल प्रिंसिपल के पास जाना और उसको बताना कि तुम्हारे शोहर के साथ मरासम कैसे फिर ख्याल है कि वो समझ आएंगे नहीं भाई जान ये मिशन स्कूल है कहीं कोई एक्शन ही ना ले ले इसके खिलाफ तो ये मिशन स्कूल है तो थोड़ी बहुत इंसानियत तो बाकी है तुम बस परेशान मत क्या किया नादिर ने क्यों भाई जान ये तुम्हारा अपना फैसला है मरी अगर तुम चाहती तो परसों पहले उस शख्स से अपनी जान छुड़ा सकती थी मगर वापसी का रास्ता ना होने का एक फायदा भी तो है भाई जान इंसान को आगे जाने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं होती 
गुजारा कैसे हो रहा है चल रहा है बस अली की पढ़ाई और मकान के किराए के अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं हमें तो इतना ट्यूशन पढ़ा रही हो और क्या करूं भाई जान ये वैसे नादे देखे गया था तुमने गालिबन फेंक दिए थे एक साल के बाद पांच हजार रुपए की भीख देके जाएंगे तो और क्या करूं मैंने पांच उससे और निकलवा लिए दस हजार है चलो भागते चोट की लगोटी से लेकिन भाई जान अली के अंदर आपकी महरूमी का खला किस तरह पूरा होगा शायद यही मजबूरी इसकी ताकत बन जाए फिलहाल तो इसके दुश्मन से लड़ना है जो इतफाक से इसका अपना बाप है शीता मेरा जाना बहुत जरूरी है ऐसा क्या हो गया मरियम वो ना गई तो कुछ भी हो सकता है और इस तरह मैं अपने ख्वाब को दाव पे नहीं लगा सकती तुम शाम तक कैसे वापस आओगी वैगन में कम से कम दो घंटे का फासला है बस जाऊंगी काम करूंगी और फौरन वापस आ जाऊंगी जिंदगी रही तो जरूर आऊंगी वरना क्या ऑल फॉल कहती रहती हो तुम मम्मी आप कब वापस आएंगी देखो खुदा के वास्ते तुम उनसे लड़ना नहीं तुम फिक्र मत करो रशीदा मुझे पता है मुझे क्या करना है मैं तुम्हें अपना मोबाइल फोन दे देती नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन हमें जरूरत है तुम इतला देती रहना एक मिनट में लेकर आई वो रशीदा खाला को तंग नहीं करना अच्छा और हिस्ट्री के जो दो चैप्टर्स है ना अच्छी तरह पढ़ लेना मैं आऊंगी तो तुमसे सवाल करूंगी उसमें से ठीक है क्या हमारा वक्त था भाई जब बीबियों को बाहर जाना होता था तो बग्गी बिल्कुल ड्योड़ी के दरवाजे के आगे आके लगती थी और चारों जानब उसके चादरें लिपी हुई होती थी अरे उस वक्त तो मर्द भी नंगे सर बाहर नहीं जाया करते थे कितना कपड़ा जाया करते थे वैसे हमारे बुजुर्ग अरे बेवकूफ वो सब पर्दे के एहतमाम के लिए होता था हाँ तो ठीक है दो गज कपड़ा फाड़ के मुँह पर डाल लेते ये उस वक्त के रस्म रिवाज और रवायात थी जाओ सुहेल देखो कौन है बाहर दादी कोई फकीर ही होगा उनके भी टाइमिंग्स फिक्स ही होते हैं सुहेल जाके देखो कौन है देखा नादिर कैसे बात कर रहा था मुझसे फिक्र ना करें मैं ये सिर्फ दो मिनट के काम के लिए आई हूँ चली जाऊंगी ये ले ना तुमको अगर 
नादिर से कोई काम है तो तुम इसे बाहर ले जा सकती हो तुमने आने से पहले बताया नहीं मरिया बताया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था जब पता चला तो आना पड़ा नादिर इसे बाहर ले जाओ इस सहमत की जरूरत नहीं पड़ेगी आप बस इस कागज पे अली के स्कूल की प्रिंसिपल को माजतनामा लिख दें अभी मैं अभी वापस चली जाऊंगी क्या मतलब मतलब ये नादिर साहब कि जब हमारी जिंदगी में आपका कोई दखल नहीं है तो फिर मैं आपको हमारी जिंदगियां खराब भी नहीं करने दूंगी आपको कोई हक नहीं पहुंचता क्या सोच के लिखा था आपने अली के स्कूल ये खत मेरे घर में चीखने की जरूरत नहीं आवाज नीचे करो आप आराम से बैठे अबू प्लीज आपने ने जो लिख के देने लिख दें और फारिग करें हाँ करें फारिग बिल्कुल आपने अली के लिए इतना बड़ा मसला पैदा कर दिया वो फजूल सा खत लिख के अब लिखे माजरतनामा अभी देखो मैं कोई माजरतनामा नहीं लिखूंगा मैंने जो लिखा था पहले वो ठीक लिखा था क्या किधर जा रही हो कैसे नहीं लिखेंगे आप मैं यहाँ पे खून की नबिया बहा दूंगी 